शुरू करते जा फार्मोन शब्द मान कि फार्मोन शब्द मान मैजिक चार्म कल विवर्तन मानुष विभिन्न रकम प्रसेस फार्मोलजी ड्रग नहीं मानुषे लाइफ अर्गानिकम्पाउंडर लाइफ की स्टाडी सो फार्मोलजी जिन मानुष फार्मोल फार्मोलजिकल प्रथम दिखे मानुष एकदम शुरू दिखे तरलिएस्ट नोन किसिक अलकालएड टक्सिक कैमिकल मन कर जिसमेंट कर ट्रायल एंडमे थार्ड 
এই থার্ড ইসি হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ইসেস বর্তমান ইসেস যেইখানে আমরা রেশনাল বা সাইন্টিফিক ফেজ বলে থাকি এটাকে আমরা বলি রেশনাল অর সাইন্টিফিক ফেজ এখন অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করতেছি এই সময় অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করি দ্যাট ইজ একটা ড্রাগ তার মেকানিজমটাকে আমরা প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি যে ড্রাগটা কিভাবে কাজ করে তো ফার্স্ট আমরা এটার मेकानिजमेजिजम सबगला जिन बोझार पर ड्रागेशन कर चेस्टा कर দেখো তোমরা যারা আমার সিস্টেমিক ফার্মাকোলজি ক্লাস করেছো সেখানে কিন্তু আমি প্রথমে একটা ড্রাগস এর মেকানিজম আলোচনা করার আগে ওই ডিজিজ এর মেকানিজম নিয়েও কিন্তু অনেক আলোচনা করেছি যেমন বিশেষ করে সিভিএস বা এনএস এর ক্লাসগুলোতে প্রথমে আমরা ডিজিজ মেকানিজম বোঝার চেষ্টা করেছি বডি ফিজিওলজির সাথে কোন জায়গায় পার্থক্য সেটা বোঝার চেষ্টা করেছি এবং সেই জায়গাতে কিন্তু আমরা আসলে ড্রাগটা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ইফেক্ট আসলে পেয়ে থাকি সো বেসিক্যালি আমাদের যে এখনকার যে সাইন্টিফিক ফেজ আমরা বলি এখানে এটাই করা হয় फार्मोलजी ओवर दिरियड अब टाइम डेभलप करते फार्मोलजी मेन गोल्टोल फार्मोलजी शिखते शिखब मेकानिजम ड्रग्स इंटरक्ट उजिक सिसटेम drugs interact with biologic system tahole ekta biologic system ke ashole ami ki bojhachhi biologic system de kintu ami ashole ekta living body bojhachhi ekta living body te kintu onek gula system theke amader respiratory system ache amader endocrine system ache amader cardiovascular system ache to ek ek system e giye drug gula kintu ek ekta nirdishto bhabe kaaj kore jemon dekho amra atropine ne porechi amra फार्मोलोलोचना फार्मोकोटिकली फार्मोकटिक्स मूल पॉइंट हलो कईनेटिक्स मूल पार्ट हलो एक डिस्ट्रीब्यूशन of drug 
কনসেন্ট্রেশন কোন কনসেন্ট্রেশনে বডি ফ্লুইড বা বডি টিস্যুতে এরা আছে এখন এই জিনিসটাকে তুমি যদি ব্লাড স্পেক তাহলে এটাকে আমি যদি ভেঙে ভেঙে চিন্তা করি তখন কি আসে এটাকে ভেঙে ভেঙে চিন্তা করলে দেখো একটা আসবে হচ্ছে আমাদের ড্রাগ অ্যাবজর্পশন তাহলে ড্রাগ অ্যাবজর্পশন হলে তখন সেটা আমাদের বডির মধ্যে ঢুকে লাগায় যেতে পারে টিস্যুতে যাবে তাহলে সেইখান থেকে ব্লাডে কতটুকু অ্যাবজর্পশন হবে তার উপরেও কিন্তু বডি টিস্যুতে বা বডি ফ্লুইডে এটা কনসেন্ট্রেশন কি সেটা নির্ভর করছে তাহলে আমাদের ড্রাগ অ্যাবজর্পশন आलोचनाशन मेटाबलिजमेड मेटाबलिजम ना होते मेटाबलिजम हार अर्थ हे ड्रग टाइम कम्पोनेंट छोटे भेजे कन्टेड होते आलोचना मन रखबाइनिकम आलोचना कर मेटाबलिजमेशन मूल कथा ड्रगटी ढुकल बोझार चेस्ट कर मन करो पेशेंट के बेटा ब्लक दिल बेटा ब्लक दिल की हार्ट रेट कमे जा बडी ते 
একটা মেকানিজমের মাধ্যমে কাজটা করতেছে এই মেকানিজমের মাধ্যমে যে কাজটা করলো যে এটা আমাদের বেটা রিসেপ্টরকে অ্যান্টাগোনাইজ করতেছে অ্যান্টাগোনাইজ করার ফলে এই দিছে এই ইফেক্ট গুলো আমি পাচ্ছি তাহলে যেভাবে এরা কাজ করে দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য মেকানিজম ম্যাগনিচিউড কি ম্যাগনিচিউড হচ্ছে অনেক ইন্টেনসিটির মত যে আমি কতটা তীব্র ভাবে কাজ করতেছি আমার তীব্রতা কি বেশি নাকি কম তাহলে এই জিনিসটা ম্যাগনিচিউড এবং মেকানিজম এই আলোচনাটা আমরা আসলে ফার্মাকো ডাইনামিক্স এর আলোচনার মধ্যে আসবে তাহলে এখানে কি কি ড্রাগস এর কি কি পার্ট গুলো এখানে আসলে আসবে দেখো একটা ড্রাগ যখন বডিতে আসে এটা কাজ করার জন্য প্রথমে একটা রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করতে হয় সো রিসেপ্টর বাইন্ডিং তাহলে ফার্মাকো ডাইনামিক্স এর আলোচনার মধ্যে রিসেপ্টর বাইন্ডিং আসবে রিসেপ্টরের সাথে একটা ড্রাগ যখন বাইন্ড করে তারপরে কি হয় এটা কিন্তু একটা সিগন্যাল কে ট্রান্সডাকশন করে মানে সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেম अवेलेबल আছে ফার্স্ট মেসেঞ্জার সিস্টেম अवेलेबल আছে এখানে অনেক রকম মেসেঞ্জার সিস্টেম আসলে अवेलेबल আছে এরা কি করে এই মেসেঞ্জার সিস্টেম গুলোকে ইউজ করে এরা আসলে একটা সিগন্যাল কে আসলে পৌঁছায় দেয় সো देयर ইজ সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন তাহলে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন আছে আমাদের এর পরের পার্ট কি দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট তাই ড্রাগ রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করলো একটা সিগন্যাল কে এরা ই করলো কনভে করলো এবং সেইটার ইফেক্টে ফাইনালি একটা ইফেক্ট হবে সেই ইফেক্টটা কি ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে আমাদের একটা বডি একটা নরমাল ফিজিওলজি ছিল সেটা কোনো কারণে হ্যাম্পার্ড হইতে পারে বা সেটা মনে করো নরমালি আছে আমি সেটাকে মডিফাই করতে চাচ্ছি অর্থাৎ ফিজিওলজিক্যাল যে প্রসেসটা ছিল সেইখানে আমি একটা অল্টারেশন আনতে চাচ্ছি সেই অল্টারেশনটা ভালো হইতে পারে সেটা কম হইতে পারে মানে আমি যেভাবে চাই জিনিসটা আসলে সেইভাবে আমি আসলে এক্সপেক্ট করি তাহলে সেইখানে ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্টের মধ্যে আসলে অল্টারেশন আসতেছে সো ফাইনালি আমি যেটা পাচ্ছি দ্যাট ওয়ান ইজ ফিজিওলজিক ইফেক্ট ফিজিও লজিক্যাল ইফেক্ট তাহলে একটা ড্রাগ যখন বাইন্ড করতেছে এই তিনটা ঘটনা করতেছে এবং আমাদের ফার্মাকো ডাইনামিক্স এ আমরা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা নিয়ে এখনে কিন্তু আলোচনা করে থাকি ফার্মাকোটিকোলজিটি টক্সিকোলজি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমি কি বোঝাই বেসিক্যালি টক্সিকোলজি বলতে কিন্তু আসলে পয়জন এবং অর্গান টক্সিসিটি নিয়ে স্টাডি কে বোঝানো হয় টক্সিকোলজি ইন্ডিকেটস দা স্টাডি অফ ইট ইন্ডিকেটস দা স্টাডি অফ পয়জনস এন্ড অর্গান টক্সিসিটি সহজ ভাবে আমাদের যে ড্রাগ গুলো আমরা আসলে ইউজ করি এই ড্রাগ গুলা কিন্তু আসলে প্রত্যেকে এক একটা কেমিক্যাল তোমরা ফরেন্সিকে পড়ছো যে প্রায় সব কেমিক্যাল একটা নির্দিষ্ট ডোজে গিয়ে টক্সিসিটি শো করে তাহলে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজ যদি মানে হাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজ হয় সেইটা কিন্তু আমাদের বডিতে কোন না কোনো টক্সিক ইফেক্ট আসলে শো করবে তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা ড্রাগ নিয়ে আমাদেরকে এই কারণে এটা মানে আমাদের মাথায় এটা থাকতে হবে যে আমি যদি একটা সেফটি মার্জিন এর বাইরে যদি চলে যাই তখন এই কেমিক্যাল কম্পোনেন্টটা কিন্তু আমার বডির জন্য টক্সিক সেটা হাই ডোজ বা একটা নির্দিষ্ট ডোজে বডিতে টক্সিক ইফেক্ট শো করবে সেখানে অ্যাডভার্স ইফেক্ট শো করবে এবং সেইটার কারণে কিন্তু পেশেন্ট সাফারও করতে পারে তাহলে এই জিনিসটা নিয়েও কিন্তু আমাকে আসলে আলোচনা করতে হবে ইভেন থেরাপিউটিক ডোজ নর্মাল থেরাপিউটিক ডোজ আমাদের যে নর্মাল থেরাপিউটিক ডোজ এই থেরাপিউটিক ডোজেও কিন্তু আসলে অ্যাডভার্স ইফেক্ট কিন্তু শো করে যেমন আমরা জানি যে এসি ইনহিবিটর যদি কাউকে দিই সেখানে ড্রাই কফ ডেভেলপ করে যদি আমরা কোন পেশেন্ট কে এসি ইনহিবিটর দিই সেখানে ড্রাই কফের পাশাপাশি অ্যাঞ্জিওডেমা ডেভেলপ করতে পারে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিলে অ্যাঙ্কেলাডেমা ডেভেলপ করে তাহলে দেখো এক এক ড্রাগ দিয়ে কিন্তু আসলে এক রকম সাইড ইফেক্ট কিন্তু আসলে শো করে তাহলে থেরাপিউটিক ডোজেও অ্যাডভার্স ইফেক্ট হচ্ছে আবার হাই ডোজে চলে গেলে টক্সিসিটি ডেভেলপ করতেছে সেটা পয়জন হয়ে যাচ্ছে বডির জন্য এই কারণে ড্রাগস নিয়ে তুমি যখন ডিল করতেছো তুমি কিন্তু বিষ নিয়ে ডিল করতেছো তাহলে এই জিনিসটা নিয়ে তোমার একটা কম একটা ক্লিয়ার কাট কনসেপ্ট তোমাকে থাকতে হবে আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু পেশেন্টের জন্য সেফ হবা না তাহলে এই জিনিসটাও আমাদের টক্সিকোলজি আসলে আমাদের ফার্মাকোলজির আলোচনার মধ্যে আসবে তাহলে আমাদের ফার্মাকোলজি আমরা মোট তিনটা জিনিস নিয়ে খুব মানে আলোচনা করি জেনার ফার্মাকোলজি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফার্মাকো কাইনেটিক্স ফার্মাকো ডাইনামিক্স এন্ড দা আদার ওয়ান ইজ টক্সিকোলজি এখন আমরা কিছু জিনিস নিয়ে একটু বেসিক কথাবার্তা বোঝার চেষ্টা করি প্রথম সেশনটা আসলে আমাদের একদম ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা এখানে আমাদের একটা টার্ম আমরা আসলে ইউজ করি দ্যাট ওয়ান ইজ ফার্মাকো থেরাপিউটিক্স 
मेडिकल सैंस डिजीजे ट्रिटमेंट ड्रग के कि यूज करब से आलोचना कर सहज भाव आगे बोल मेडिकल science that is concerned with the use of drug in the treatment of disease in the treatment ami eta sankhepe lagato na rx exam tumra abar ebhabe likho na tumra treatment e likho treatment of disease tahole ekta disease er treatment e फार्मोलजी जो पढ़ती ड्रग्स मेकानिजम ड्रग्स इफेक्ट गुलाब डोज ए ड्रग एर रेसपन्स रिलेशनशीप बुझे पार्टी फार्मेसि डिस्पेंस कर फार्मोथेरपिटिक्सार्थक्य बुजते डिजिजे किस कर फार्मोथेरपिटिक्स करते फार्मोगनोजी जिन से देखो आईसोलेटेड कर टेक्नोलॉजी फार्मोगनोजी 
এই যে বিভিন্ন ন্যাচারাল সোর্স থেকে আমি যে ড্রাগস থেকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসতেছি এইটা নিয়ে যে স্টাডি করতেছি এটা হয়তো ফার্মাকোগনাসি তাহলে এটাকে সুন্দর করে যদি আমি লিখি তাহলে এটাকে কিভাবে লিখবো আমি ইট ইস দি স্টাডি অফ ড্রাগস ইট ইস দা স্টাডি অফ ড্রাগস আইসোলেটেড ফ্রম ন্যাচারাল সোর্সেস फार्मासिटी ड्रग्स गुलाकेमिकल प्रिपारेशन एक फर्मुलेशन थे टैबलेट आकार कैपुल आकार फर्मुलेटर आसे मिटागेल फार्मोलजिकल एनिमल सोर्स होते मिनारियम for treatment purpose actually use kore thake iron calcium khub widely used mineral to eigula to shole mineral thekei ashe tai na eigula mineral theke ferrous sulfate amra pai amra calcium carbonate theke ba coral calcium theke coral source theke calcium ni ashe in fact amon preparation o ache je dim er je khosha ei dim er khoshar je calcium shei calcium ni ashe even ekta company bangladesh eta provide koreo তাহলে দেখো আমরা কিন্তু ভ্যারাইটি সোর্স থেকে আসলে এই মিনারেল গুলো পাচ্ছি এন্ড দ্যাট ওয়ান ইজ কামিং फ्रॉम नेचर সো এটা একটা ন্যাচারাল সোর্স সেমি সিনথেটিকটা হলো অনেকটা নেচার এবং ল্যাবরেটরি মিক্স আপ আমি নেচার থেকেও কিছু নিচ্ছি ল্যাবরেটরিতেও কিছু ইউ করতেছি দুইটা মিলায়ে মিলিতভাবে সম্মিলিতভাবে আমি সেমি সিনথেটিক কিছু ড্রাগস আনছি যেমন এর মধ্যে একটা হচ্ছে অক্সিকোডন আমাদের মরফিনের একটা ডেরিভেটিভ অ্যাকচুয়ালি बेसिकली सेमी सिंथेटिक ड्रग्स सहज भाव बोझाई नेचार थे एक कि आसलम 
এবং সেই কেমিক্যালটাকে আমি সেটার একটা উপজাত যে সেটার উপরে কিছু বিক্রিয়া ঘটায় সেটার একটা একটা ডেরিভেটিভ নিয়ে আসলাম এটা একটা উপজাত নিয়ে আসলাম সো ন্যাচারাল সোর্স থেকে কোন একটা কেমিক্যাল পেলাম এবং সেইটার ল্যাবরেটরিতে আমি সেটা একটা ডেরিভেটিভ নিয়ে আসতে পারলাম সেই ডেরিভেটর যদি আমি ড্রাগস ইউজ করতে পারি দ্যাট ওয়ান ইজ সেমি সিনথেটিক এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে অক্সিকোটন অক্সিকোটনটা কিন্তু মরফিনের একটা ডেরিভেটিভ যেমন কিছু কিছু জায়গায় মরফিন দেওয়া যায় না সেখানে অক্সিকোটন দেওয়া যায় তাহলে এখানে কিছু পার্থক্য আছে কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে পার্থক্য আছে সেটা অ্যাডভার্স ইফেক্টের মধ্যে পার্থক্য আছে তাহলে এই জিনিসগুলোকে চিন্তা করে আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে সেমি সিনথেটিক একটা সোর্স এবং ফাইনালি আমাদের আরেকটা সোর্স হলো সিনথেটিক সিনথেটিক সোর্স কি জিনিস এটাকে আমরা পিওরলি আমরা ল্যাবরেটরিতে এই কেমিক্যাল প্রপার্টিস গুলো আমরা বানাই আমরা ল্যাবরেটরিতে আমরা এই জিনিসগুলো বানাতে পারি যেমন অ্যাসপিরিন একদম শুরুর দিকে যে ড্রাগ গুলো ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয় তার মধ্যে একটা হলো অ্যাসপিরিন তাহলে অ্যাসপিরিন বা এরকম যে ড্রাগ গুলো আছে এখন ম্যাক্সিমাম ড্রাগ কিন্তু আসলে সিনথেটিক এটার এটা ইউজ করার কারণ আছে দেখো আমাদের এখন ড্রাগস এর চাহিদা কিন্তু অনেক বেশি তাহলে আমাদের একটা লার্জ কোয়ান্টিটিতে তৈরি করা দরকার এখন এত লার্জ কোয়ান্টিটিতে যদি আমি ন্যাচার থেকে এক্সট্রাক্ট করে আনতে চাই সেটাকে পিউরিফাইড ফর্মে নিয়ে আসা অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় অনেক কস্টলি হয়ে যায় সেই প্রসেসটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় অন দা আদার হ্যান্ড আমি যদি ল্যাবরেটরিতে পিওর ফর্মে যদি একটা ওষুধ বানাইতে পারি সেটা কিন্তু অনেক কম সময়ে অনেক দ্রুত ইনফ্যাক্ট অনেক চিপ প্রসেস এর মাধ্যমে সেটা বের করা সম্ভব তাহলে ল্যাবরেটরিতে এই সুবিধাটা আমার কিন্তু আছে এর পাশাপাশি এর পাশাপাশি ল্যাবরেটরিতে আমি এখানে এটাকে আমাদের পছন্দ মতো আমরা যে রকম ফর্মে চাই সেই ফর্মে আনাটা আমাদের জন্য রিলেটিভলি ইজিয়ার দেন দা ন্যাচারাল সোর্স থেকে যেভাবে আমরা পাই চাইলে একটা ন্যাচারাল সোর্স এর ইয়েকে আমি ইনজেক্টেবল ফর্ম ওরাল ফর্ম অ্যারোসোল ফর্ম সব ফর্মে বানানো যায় না কিন্তু ল্যাবরেটরি ফর্ম ল্যাবরেটরি থেকে যে জিনিসগুলো আসে সেটাকে এটা বানানো রিলেটিভলি ইজিয়ার তাহলে ল্যাবরেটরি ফর্মে কিন্তু কিছু সুবিধা আমাদের অ্যাকচুয়ালি আছে তাহলে আমরা এই মোটামুটি তিনটা সোর্স থেকে আমরা ড্রাগ গুলা পাই এখন একটা টার্ম আছে আমাদের সেটা হচ্ছে ড্রাগ প্রিপারেশন ড্রাগ প্রিপারেশন কি ইন্ডিকেট করে সেটা হচ্ছে দেখো আমরা অলরেডি বলেছি যে আমাদের একটা ন্যাচারাল সোর্স থেকে আমরা কিছু কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট নেই যেটা আমাদের ড্রাগ এখন ন্যাচারাল সোর্স থেকে প্রাথমিক ভাবে যে জিনিসটা পাই দ্যাট ওয়ান ইস ক্রুড ড্রাগ এর মধ্যে ড্রাগ কম্পোনেন্টও আছে ড্রাগ কম্পোনেন্ট না এমন জিনিসও আছে এখন এইটা থেকে একদম পিওর ড্রাগটাকে আইসোলেট করা এটা থেকে একদম পিওর কম্পোনেন্টটাকে আইসোলেট করা এই যে আইসোলেটেড করে নিয়ে আসলাম সেটা একটা ল্যাবরেটরিতে ম্যাক্সিমাম টাইম করা হয় এই যে জিনিসটা এবং একটা পেশেন্টকে সেটা দেওয়ার জন্য একটি স্পেসিফিক ফর্মে নিয়ে আসা এটাই হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি ড্রাগ প্রিপারেশন যেমন ক্রুড ড্রাগ প্রিপারেশন থেকে পিওর ড্রাগ প্রিপারেশন কিভাবে হয় দেখো ক্রুড ড্রাগ প্রিপারেশনটা প্রথমে একটু আলোচনা করি যে কিভাবে ক্রুড ড্রাগ আমরা নিই মনে করো যে চা চা কিভাবে করা হয় প্রথমে একটা চা পাতা গাছ থাকে সেই চা পাতার গাছ থেকে চায়ের পাতাটা তুলে ফেলা হয় খুলে ফেলে চায়ের পাতাটা শুকায় শুকাইতে দেয় এবং শুকাইতে দেওয়ার পরে পরবর্তীতে ওই শুকনা পাতাটা পাতা ছিল সেটাকে তুমি কি করলা শুকাইলা শুকায় গুড়া করে চা বানাইলা তাহলে এই যে একটা জিনিস চা এটা আমাদের এইখানে দেখো চায়ের পাতা গুঁড়ো করে যা পাইছো এর মধ্যে একদম অ্যাকচুয়াল চায়ের কম্পোনেন্ট আছে আবার চার জিনিস না চায়ের প্রপার্টি নেই এরকম কিছু কম্পোনেন্ট আছে তাহলে এটা হলো আমাদের ক্রুড ড্রাগ আইসোলেশন এখান থেকে পিওর ড্রাগ আইসোলেশন কিভাবে আমরা করতে পারি পিওর ড্রাগ আইসোলেশনটা কিভাবে হয় সেটা বেসিক্যালি এটা খুব কঠিন একটা কাজ যে একদম আইডেন্টিফাই করা আসে এটা খুব কঠিন একটা কাজ বাট এটা আসলে করা যায় যেমন আমাদের ওপিয়াম বা আফিম আমরা মরফিন কে নিয়ে আসলাম 
আবার মনে করো ওই যে ইনসুলিন ইনসুলিনকে নিয়ে আসা আমাদের বেসিক্যালি আমরা কি করি মানে প্রথম দিকে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা গরু বা একটা শুকর এদের যে প্যানক্রিয়াস এদের প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিনকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসা একদম পিওর ইনসুলিন আর কিছু না এই যে ইনসুলিনকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসা এই যে ও আফিম থেকে মরফিনকে বের করে নিয়ে আসা এটা একদম পিওর ড্রাগ কম্পাউন্ড এর মধ্যে কোনো ভেজাল নাই এর মধ্যে অন্য কিছু জিনিস নাই এই প্রসেসটা হলো আমাদের পিওর ড্রাগ কম্পাউন্ড এটাকে আমি এভাবে নিয়ে আসতেছি তাহলে এইটা আমাদের ড্রাগ প্রিপারেশনের একটা প্রসেস আমাদের ক্রুড ড্রাগ আমরা আনতে পারি পিওর ড্রাগ আনতে পারি তবে আমাদের চাওয়াটা আসলে এখন পিওর ড্রাগ কম্পাউন্ড কারণ এতে সুবিধা কি সুবিধা হচ্ছে আমার সাইড ইফেক্ট এর পরিমাণ কম আমার সব দিক থেকে আসলে এটা লাভ আচ্ছা এবার আমরা বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিপারেশন নিয়ে আলোচনা করতে চাই ফার্মাসিউটিক্যাল বা ড্রাগ প্রিপারেশন चाय विभिन्न निर्दिष्ट रूटे चाहले ही दीते हैं সেটা নিয়ে আমাদের মূল আলোচনা আমরা বিভিন্ন রুটে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম ফর্মুলেশন কে ইউজ করে থাকি এবং এই জিনিসটা এখন আমরা আলোচনা করছি যেমন প্রথমে আমরা আসি দেখো ট্যাবলেট নিয়ে ট্যাবলেট ট্যাবলেট জিনিসটা কি মনে করো যে আমাদের ফার্মাকোলজিক্যাল কিছু ড্রাগ এবং তার সাথে আরো কিছু কেমিক্যাল প্রপার্টিস অ্যাড করা হয় সেটা কিছু পারপাস আছে তাহলে এই জিনিসগুলোকে একটা মেশিনে একদম পিসে একটা ট্যাবলেট ফর্মে আনা হয় তাহলে এর মধ্যে আমাদের সরাসরি ড্রাগ থাকে এবং কিছু ইনার্ট পার্টিক্যাল থাকে ইনার্ট পার্টিক্যাল মানে যেটা আসলে কোন মানে কোন ফার্মাকোলজিক্যাল কোন ইফেক্ট সেটা আসলে বডিতে শো করে না তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি বাল্ক প্রোভাইড করে যে এটা হলো আমি একটা ড্রাগ দিব মনে করো টোয়েন্টি মাইক্রোগ্রাম বা টু মিলিগ্রাম এখন টু মিলিগ্রাম কিন্তু মানে তোমার হাতে তুমি যদি পাউডার নেও একদম দানার মতো অল্প একটু হবে এখন এরকম ওষুধ আসলে খাওয়া খুব ডিফিকাল্ট তাহলে আমি এটাকে যদি একটা বড় একটা ফর্মে নিয়ে আসতে চাই তাহলে এর মধ্যে আরো কিছু এমন কিছু কম্পোনেন্ট দিলাম যেটা আসলে কোনো কাজ করে না যেটা কোনো ইফেক্ট নাই কিন্তু একটা বাল্ক তৈরি করলো যাতে ওই টু মিলিগ্রাম ওয়ান মিলিগ্রাম ওষুধ ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ওষুধ খাওয়া যাইতে পারে হম কারণ ওটা তুমি হাতে নিতে পারতা না এটা এখন একটু বাল্ক হলে এমন একটা সাইজে নিয়ে আসা হলো যে সাইজটা এখন তুমি হাতে নিয়ে খাইতে পারবে এটা ভাঙতে পারবে এটা ইউজ করতে পারবে মানে মোট কথা হচ্ছে ইউজিং কনভিনিয়েন্স এর একটা ব্যাপার আছে তাহলে এইটা একটা আবার তুমি একদম পিওর ড্রাগ মনে করো তুমি নিলা এখন এইটা যে কেমিক্যাল সেটা স্টিকি হইতে পারে আঠালো হইতে পারে যে প্যাকেটের সাথে আঠার মতো লেগে আছে তাহলে তো আমার জন্য সেটা ডিফিকাল্ট আমি হাতে নিলাম হাতে আঠার মতো লেগে থাকে তাহলে এরকম অনেকগুলা ঝামেলা আমাদের জন্য হইতে পারে যে একদম পিওর ড্রাগটা নিলে সেটা স্টিকি হয়ে যেতে পারে সেইটা দেখা হলো একদম গুরু গুরু হয়ে যাচ্ছে আমি ঠিক মতো ইউজ করতে পারতেছি না হ্যাঁ তাহলে এইটাকে আমি যদি একটা ট্যাবলেট ফর্মে নিয়ে আসি যেখানে কিছু ইনার্ট কম্পোনেন্টের সাথে আমি এমন ভাবে এটাকে প্রসেসিং করা যেটা প্রপারলি আমি নিতে পারবো কোনো ঝামেলা হবে না এটা আঠার মতো লেগে থাকবে না এটা মানে মোট কথা হচ্ছে ড্রাগটাকে আমি আনচেঞ্জড অবস্থায় কনভিনিয়েন্ট ভাবে যেন নিতে পারি তাহলে নিতে পারি এই জন্য আমরা এটাকে আসলে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল ফর্মে আসলে নিয়ে আসি তাহলে ট্যাবলেট ফর্মে যখন একটা ড্রাগ কে নেওয়া হয় ট্যাবলেটটা আমাদের বডিতে আসবে বডিতে আসার পরে সাধারণত যেটা হয় সেটা আমাদের যে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল যে ফ্লুইড থাকে সেখানে এই ট্যাবলেটটা ডিজলভ হয়ে যায় সেটা ডিজলভ হয়ে যায় ড্রাগ কম্পোনেন্ট গুলা রিলিজ করে এবং সেটা পরবর্তীতে অ্যাবজর্ব করবে তাহলে এটা হচ্ছে মূল আলোচনা কিন্তু এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের চাওয়া এমন হইতে পারে বা এমন হইতে পারে দেখা গেলো সেটা আমাদের গ্যাস্ট্রিক জুসে ড্রাগটা নষ্ট হয়ে যায় এরকম হয়ে যেতে পারে বা আমাদের এমন হইতে পারে যে ড্রাগটা যদি একটু আস্তে আস্তে রিলিজ করে তাহলে আমাদের জন্য ভালো হতো যদি স্লো রিলিজ করে কারণ একবারে পুরো ড্রাগ চলে গেলে সেটা আমরা চাই না আমরা চাই একটু আস্তে আস্তে আসুক আমাদের ইফেক্ট গুলো আমরা সেভাবে পেলে আমাদের ভালো হয় তাহলে এই জিনিসগুলোকে চিন্তা রেখে আমরা অনেকগুলা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসছি যেমন একটা হচ্ছে এন্টেরিক কোট 
মনে করো একটা ট্যাবলেট এই ট্যাবলেটের উপরে আরেকটা কোট দেওয়া থাকে এই কোটটা হচ্ছে এন্টেরিক কোট তাহলে এইগুলো থাকলে সুবিধা হচ্ছে যে এইটা গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড এটা ভাঙবে না গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড কিছুই করতে পারবে না কিন্তু যখন এটা ডিওডিনামে আসবে ডিওডিনামে যখন একটা অ্যালকালাইন একটা এনভায়রনমেন্টে আসবে সেই অ্যালকালাইন এনভায়রনমেন্টে সেটা ভাঙা শুরু করবে এবং এটা আস্তে আস্তে ভাঙবে তা আস্তে আস্তে ভেঙে আস্তে আস্তে রিলিজ করবে তাহলে আমাদের গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড এটা নষ্ট হলো না আর এটা স্লোলি রিলিজ করলো কেউ কিছু বললে কেউ কি কিছু বললে स्लोलि रिलीज कर लो गैस्ट्रिक एसिड नष्ट हलो ना जेरकम चाचीम सरकम फर्मेशन आसलो नाम उदाहरण दी नाइट्रोग्लिसार टैबलेट नाइट्रोग्लिसन पावा रिलीज कर कंट्रोल डिफ्यूशन की स्लोलि स्लोलि डिफ्यूज करते प्रोभाइड कर रिलीज कर प्रेसारूज करते ड्रग्स आज ड्रग्स ग पानी स्लोली स्लोली 
কিন্তু খুব স্লো প্রসেসে তাহলে দেখো আমি অসমোটিক প্রেসারও এখানে ইউজ করতে পারি তাহলে এইভাবে আমাদের আলটিমেটলি আমি ড্রাগ গুলাকে খুব স্লোলি রিলিজ করতেছি স্লোলি রিলিজ করলে আমার সবচেয়ে বড় লাভ হলো যে ড্রাগটা অনেক সময় ধরে গেল অনেক সময় ধরে কাজ করলো আমার দেখা গেল ড্রাগ নর্মাল টাইমে আমার হয়তো বা তিন বেলা দেওয়া লাগবে আমি যদি স্লো রিলিজ বা এক্সটেন্ডেড রিলিজ যদি ইউজ করি সেটা হয়তো আমার তিন বেলা জায়গায় দুই বেলা বা এক বেলা দিলেও হবে তাহলে এটা আমার জন্য একটা সুবিধা আবার ওই ড্রাগের ইফেক্ট অনেকক্ষণ ধরে পাওয়া যায় মনে করো সকালে ড্রাগটা দিলাম ওটার ইফেক্ট দুপুর পর্যন্ত থাকবে কিন্তু স্লো রিলিজ করে দিলে সারাদিন পর্যন্ত থাকবে তাহলে এইভাবে আমি আসলে কি চাই পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনের সাপেক্ষে কি দরকার সেগুলো হিসাব করে এই ফর্মুলেশন গুলো আমরা আসলে ইউজ করি তাহলে একটা গেল আমাদের ট্যাবলেট এবার আমরা বলি ক্যাপসুল নিয়ে দেখো ক্যাপসুল বেসিক্যালি দুই রকম একটা হচ্ছে হার্ড ক্যাপসুল একটা হচ্ছে সফট ক্যাপসুল হার্ড ক্যাপসুলের ব্যাপারটা হলো যে এখানে এরকম দানা 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 এরকম ড্রাগ গুলা থাকে সেগুলোর জন্য হার্ড ক্যাপসুল ইউজ করা হয় আর যে ক্যাপসুলের মধ্যে একদম লিকুইড বা সেমি সলিড ড্রাগ থাকে সেটার জন্য সফট ক্যাপসুল ইউজ করা হয় তো ক্যাপসুল অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের সেল হ্যাঁ এটা সেল ক্যাপসুল অ্যাকচুয়ালি ওয়ান কাইন্ড অফ সেল এই সেলটা বেসিক্যালি জিলাটিন দিয়েও তৈরি হয় ম্যাক্সিমাম টাইম এখন কিছু ভেজিটেবল সেলও পাওয়া যায় তাহলে জেলাটিন বা কিছু ভেজিটেবল সেল দিয়ে বানানো হয় সফট জেলাটিন সেল যেটার মধ্যে এরকম শক্ত দানা দানা পাউডার মেডিকেশন থাকতে পারে লিকুইড থাকতে পারে শক্ত দানা দানা আমাদের হার্ড ইয়ে থাকলে সাধারণত হার্ড ক্যাপসুল আর সফট যখন আমাদের মেডিকেশনটা এখানে একটু লিকুইড টাইপের যখন থাকে তখন বেসিক্যালি জেলাটিন সেল কি হয় যখন আমাদের যে গ্যাস্ট্রেন্টেস্টেনাল ট্র্যাক্টে যাবে ওটা ওখানকার যে ফ্লুইড সেই ফ্লুইডে সেই সেলটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন এখান থেকে ড্রাগ গুলা রিলিজ করবে বেসিক্যালি এগুলো আসলে কেন করা হয় এটা একটা কারণ হলো যে ড্রাগ এর স্টোরেজ মনে করো যে আমি একটা ড্রাগ বানাইলাম ড্রাগটা বানানোর পরে ওটা তো প্যাকেটের মধ্যে থাকবে তো প্যাকেটের মধ্যে তো থেকে ড্রাগটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাহলে এটাকে প্রিভেন্ট করা বা এমন হতে পারে যে আমি ওষুধটা যখন খাবো এটা আমাদের স্টোমাকে যেন নষ্ট না হয় স্টোমাকের অ্যাসিড যেন ড্রাগটাকে নষ্ট করতে না পারে সেটাকেও প্রিভেন্ট করার জন্য অনেক সময় আমাদের এই ফর্মেশন গুলো আমরা আসলে ইউজ করি তাহলে এনভারনমেন্ট থেকে ড্রাগটা প্রোটেক্ট করা বা আমাদের স্টোমাকের অ্যাসিড থেকে প্রোটেক্ট করা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আসলে চিন্তা করে এই ফর্মেশন গুলো আনা হয় তাহলে আমরা ট্যাবলেট বলেছি ক্যাপসুল বলেছি এর পাশাপাশি ওরাল ফর্মে আমরা আরো কিছু আনি যেমন সলিউশন সাসপেনশন এখন দেখো সহজ কথা হচ্ছে কিছু কিছু পেশেন্ট আছে এক্সট্রিম এজের বাচ্চা বলো বা একদম বয়স্ক বলো তার আসলে মানে তাদের জন্য ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল খাওয়া খুব ডিফিকাল্ট এই পেশেন্ট গুলার জন্য আমাদের সলিউশন সাসপেনশন ইউজ করা সহজ আমাদের যে সিরাপ আকারে আমরা কিছু ড্রাগ গুলা পাই সিরাপ যেমন নাপা নাপা সিরাপও আছে ট্যাবলেট আছে বাচ্চাদেরকে কিন্তু আমরা সিরাপ দিই বা যারা একদমই ট্যাবলেট খেতে পারতেছে না তাদেরকে আমরা সিরাপ গুলা দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে সলিউশন সাসপেনশন শুধু না পান আমাদের ইভেন অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত আমরা সাসপেনশন ভাবে পাই সাসপেনশনের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যেরকম পাউডার থাকে ওর মধ্যে পানি মিশাই যেন সাসপেনশন বানাইতে হয় সাসপেনশন বানায় তারপরে সেটা হিসাব করে পেশেন্টকে আমরা খাইতে দিই তাহলে সলিউশন সাসপেনশন এইভাবে আমরা আসলে যে পেশেন্ট গুলা মুখে খেতে পারে না তাদের জন্য আবার এর পাশাপাশি কিছু কিছু সলিউশন বা সাসপেনশন আমরা আসলে আইভি ডুটে বা আই এম ডুটেও কিন্তু আসলে দিয়ে থাকি যেরকম ইয়ে দেওয়া থাকে ওদের মধ্যে আমরা ফ্লুইড দিয়ে এটাকে আলটিমেট একটা লিকুইড একটা সলিউশন বানাই সলিউশন বানাই তারপর সেটাকে আইভি ডুটে বা আই এম ডুটে দিয়ে থাকি তো আমাদের আসলে নেসেসিটি অনুযায়ী আমাদের ইউজ গুলো এখানে মানে ডিটারমাইন হয় আলটিমেটলি সলিউশন সাসপেনশন খুব কমনলি ইউজড প্রিপারেশন খুবই কমনলি ইউজ প্রিপারেশন আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস কখন সিরাপ বলা হয় কখন এলিকজার বলা হয় তাহলে একটা হলো সিরাপ একটা হলো এলিকজার সিরাপ হচ্ছে যখন আমি সলিউশন হিসেবে পানিকে ইউজ করি অ্যাকুয়াস সলিউশন সলিউশনটা যখন অ্যাকুয়াস সলিউশন তখন সেটাকে বলা হয় সিরাপ আর সলিউশনটা যদি অ্যালকোহলিক হয় অ্যালকোহলিক তখন সেটাকে বলা হয় এলিকজার তাহলে এলিকজারের মধ্যে সলভেন্ট হিসেবে অ্যালকোহল ইউজ করা হয় আর সিরাপের মধ্যে সলভেন্ট হিসেবে পানি বা পানি জাতীয় কোনো কিছুকে ইউজ করা হয় আচ্ছা তাহলে ওরাল সলিউশনের ক্ষেত্রে তো আমাদের স্টেরিলিটি মেনটেন করা খুব বেশি জরুরি না তাও মোটামুটি স্টেরিলিটি থাকে তবে যে ড্রাগ গুলাকে আমরা আইভি বা আইএন বা সাবকিউটিনা সুটে দিচ্ছি এইগুলাকে অবশ্যই স্টেরাইল হইতে হবে এই কারণে যে ড্রাগ গুলাকে আমরা যে সলিউশন বা যেই সলিউশন 
that is given in IV or IM or subcutaneous. So, more parental route hoyte galle, abushay shera ki sterile hoyte hobe. Sterile na hole kintu kora jabe na. Er pasha pashi aarekta solution amra sterile di shera chhe ophthalmic. Chokhe, chokhe je amra drop gula di. Ita to ophthalmic solution, ta na? Y ophthalmic solution chokhe gula maximum time amader kintu shole sterile. Kaner drop gula washole sterile hoyte galle. Pehle ophthalmic ba ear drop. Unglas hobi ashole. मोटा मोटी स्टेरिलिटी मेंटेन करे ताहले आमादे सॉल्यूशन सस्पेंशन नहीं गुला गलो एक पासा बस आमादे आरके की फॉर्मूलेशन आसे एक तो उसे स्किन टैप सहज पासा लो मन करे डाटे स्किन स्किन नहीं से एक तेरे कोम डिपोट एक तो प्रिपरेशन दीजिए ना मेकान तो के खूब स्लोली ड्रग गुला उन्हें एक दिन थोड़े Contraceptive method. So, here we are going to use this. One intradermal patch we have given. Yeah, skin patch. Dermis cell mode. One patch we have given. So, here we are going to drug. It slowly release. Very 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 slowly release. आस्ते आस्ते सर्कुलेशन आज बताओ ना हमारे मूल को तो उससे ऐसा ले ड्रग का ब्लड आया था राइट तो तो ये ड्रग का ब्लड आया था लगे ये खाने फैट आया था ये खाने अनेक रकम स्ट्रक्चर आया था ये टाके क्रॉस करे ये ड्रग रिलीज करा अनेक स्लोली हो जाए वो लोग जब पूरी दिन मने वन माइक्रोग्राम टू माइक्रोग्राम इखान तक के जो ड्रग टा एब्सोर्ब हो जो सर्कुलेशन है आज भी, शेही टा ऑनेक स्लोली है। ये स्लोली हो आटा के आमी आश्चर्य यूज़ करे। अखान ताले ये जिनिस टा किसी रूप निर्भरशील, आमदे वो ही ड्रगे लिपिड सोल्युबिलिटी, इवन शेटा वाटर सोल्युबिलिटी, शेटा रूपोरे ऑनेक अक्षी निर्भरशील, ब अमाजी इनहेलर गुला नहीं गुला शुल्ल वन कंड ऑफ एरोसोलर मोतो दन इनहेलर शोन लूटे अमाजी नहीं जब पेशेंट कमरा बोले जब अपनी शास नेवास शो में अमी उसको गुला नहीं बन शादरान तो एरोसोल फॉर्म में अमरा ये इनहेलर गुला यूज़ करे था कि कौन गुला अमरा यूज़ करे जामो ना हमारे साल ब्यूटी ब्रोमाइड थाके तो लेकिन इसको हमने एरोसोल रूप दी अब एरोसोल के पास अपने शेयर तो इनहेलेशन अलग जोन है इसको ये पास अपने शेयर एक तो फॉर्मूला शायद डेट इस नेजल स्प्रे दूसरा किंतु एक तो डिफरेंट नेजल स्प्रे और एरोसोल में तो एक तो पर्थक को आते तो अबे ये तो माने वन काइंड ऑफ एरोसोल पीपरेशन इन बोल लो कुछ बेटा भूल हो बना शुरू ये तो वन काइंड ऑफ एरोसोल पीपरेशन अमरा नेसल स्प्रे भावे जब हम फ्लूटी कासन नेसल स्प्रे में दी फ्लूटी ये तो एक तो स्टेरस फ्लूटी कासन नेसल इसपे हमारे दी था कि अब रोनेश में एंटरसोल so, we have nasal spray root. In other words, aerosol root is the nasal spray. It is the local function. We want to say that we have a drug effect in the same place. We want to maintain this information. We want to use this formation. In this case, we want to use topical root. We want to use the topical root. Molob, cream, ointment, cream. लोशन ये गुलाम ना दी था कि तल ऑयलमेंट क्रीम एवं लोशन साधारण तो ये गुलाम ना इसके ने दिया चेस्ट टको इसके बाद म्यूकस में बन एवं नॉने एक शुमाई था के एवं शेयर नाश्ता से किसी स्लोली टॉपिकल ये टा काट्स कोड था टॉपिकल एप्लीकेशन था ना काट्स कोड था कि इसाने जे ऑयलमेंट क्रीम आये तो अच्छे वाटर इन ऑयल जेटा ऑयल इन वाटर जेटा ऑयल इन वाटर डेट वन इज लोशन आर ऑयल में तो अच्छे वाटर इन ऑयल तब ले अमादे रिडो को मामदे प्रिपरेशन गोला मामदे राशोले आते ये पास आप शिया मामदे आरोग्य जो फॉर्मूले सुना से डेट वन इज सापोजिटरी 
অনেকে মনে করে সাপোজিটরি মানে শুধুমাত্র পার লেকটালি দেওয়া হয় কয়টা কিন্তু আসলে ভুল সাপোজিটরি পার লেকটাল হইতে পারে পার ইউরেথ্রাল হইতে পারে ইভেন পার ভ্যাজাইনালও হইতে পারে সব রকম সাপোজিটরি আছে পার লেকটাল পার ইউরেথ্রাল পার ভ্যাজাইনাল এখানে সাপোজিটরি মূল এটা হলো যে আমি একটা সলিড একটা প্যালেট আমি দিব এবং এটা বডির ভেতরে যখন আসলো পার লেকটাল পার ইউরেথ্রাল পার ভ্যাজাইনাল এটা ওই বডি টেম্পারেচারে সেটা গোলা যাবে বডি টেম্পারেচার সেটা ডিসোলিউশন হয় পরবর্তীতে সেটা সেটা সিস্টেমিক সার্কুলেশনে চলে যাবে সাধারণত সাপোজিটরি দিলে সুবিধাটা হচ্ছে এখানে খুব দ্রুত এটা আসলে ব্লাডে চলে যায় ওরাল মানে ওরাল বায়োভিলিবিলিটির ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হয় যে ওরাল রুটিন নিলে এটা বডিতে আসতে একটু টাইম লাগে কিন্তু এটা অনেক কম সময় রিলেটিভলি কম সময় এটা বডিতে চলে আসে ব্লাড সার্কুলেশনে চলে আসে এবং আরেকটা ব্যাপার হলো যে ওরালি যে ড্রাগ গুলো আমরা নিই সেইগুলাতে ফার্স্ট मोटामुटी फर्मुलेन अने रूटमिनिस्ट्रेशन की रूटे ड्रग ग मन कर गाल मध्य फाका जैगा जिनजिवाल स्पेस ड्रग गुलरल सबलिंगुअल बाक्काल मेटाबलिजमेटाबलिजमेना मान खुब बीज कर इंजेक्शन बडीडली टक्सिसिटी रिलेटिव कम मेनजाइटिस डेभलप हो इंट्राथिकल रूटे 
কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আসলে দিতে পারি তাহলে এগুলো আমাদের মোটামুটি অ্যানেস্থেসি এবং মেনিনজাইটিস এর ক্ষেত্রে ইন্ট্রাথিকাল রুটে আমরা ইউজ করে থাকি আর কিছু রুট আছে যেমন ট্রান্সডারমাল এটা ফর্মুলেশনের সাথেই আমরা বুঝে গেছি তাহলে ট্রান্স ডারমাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনহেলেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শ্বাসের সাথে এটা তো আমরা प्रिपरेशन সেন্ট হনি বলে ফেলেছি কিছু আছে টপিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর যে ক্রিম লোশন যেগুলো ইউজ করি সারফেসের মধ্যে দিয়ে থাকি তাই না টপিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাহলে এই রুটগুলো তো আমরা তাহলে ড্রাগ দিয়ে থাকি ফাইনালি আমাদের আজকে ক্লাসের লাস্ট পার্ট এই ক্লাস এই সেশনে সেটা হচ্ছে ড্রাগ একটা ড্রাগের নাম কেমন হয় একটা ড্রাগের বিসি কয়টা নাম থাকে একটা হচ্ছে কেমিক্যাল নেম যেমন মনে করো প্যারাসিটামল এটার একটা কেমিক্যাল নেম আছে খুব সম্ভবত সেটার নাম হচ্ছে এন অ্যাসিটাইল কি জানো আমি নামটা ঠিক ভুলে গেছি বাট কেমিক্যাল নেম খুব কঠিন একটা কেমিক্যাল নেম জৈবজগের নাম যেরকম সেরকম একটা কেমিক্যাল নেম থাকে একটা হচ্ছে জেনেরিক নেম যেমন প্যারাসিটামল প্যারাসিটামল আর জেনেরিক নেম যে কোম্পানি বানাতে কেন জেনেরিক প্যারাসিটামল এর মানে ডাক্তাররা জেনেরিক নামটা সবার আগে শিখে जेनेरिक सब क्षेत्र कमन नाम धन्यवाद अच्छा क्लस एन कर दी भलो है